சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க வெல்கம் டு டிடி டெக் இன்ஜினியரிங் சேனல் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இன்ஜினியரிங்கில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ எப்படி பாஸ் ஆகிறது சின்ன எக்ஸாம் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த எக்ஸாம் டிப்ஸ் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் ஓரளவுக்கு நல்ல மார்க் வாங்கினேன் ஸோ அந்த டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் வித் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லி டிப்ஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்யூஷன் அண்ட் கிவன் தட்டு ரொம்ப முக்கியம் அதை நம்ம எழுதணும் கிவன் தட்டுங்கிறது வந்து ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அது என்னன்னு சொல்லி எழுதணும் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ கொடுத்து இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் ஒய்யோட வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் இசட்டுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வைக்கணும் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது வந்து டெஃபனிஷன் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் எந்த டாப்பிக்கில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒன் லைனில் அந்த அந்த கான்செப்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஒன் ஆர் டூ லைனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க டெஃபினேஷன் வாங்கி கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சொல்யூஷனுக்கு எப்படி இருந்தாலும் மார்க் வரும் சொல்யூஷனுக்கு வந்துட்டுக்கு டெஃபனிஷனுக்கு கொஞ்சம் மார்க் வரும் பார்க்க நீட்டாகவும் இருக்கும் மூணாவதாக பார்க்க போகிறது ஃபார்முலா ஃபார்முலா வந்து அந்த ப்ரா கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளமில் என்னென்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அழகாக ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு எழுதிடணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஃபார்முலா தான் மேக்ஸோட ஒரு உயிர் மாதிரி சரிங்களா எப்போவுமே அதனால் ஃபார்முலா மஸ்ட்டு மூணாவதாக எப்போவுமே ஃபார்முலா எழுதிடணும் நாலாவதாக பார்க்க போகிறது ஸ்டெப்ஸ் அந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணக்கூடியது தான் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக போட்டு தான் ஆகணுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸ் அந்த என்ன ப்ரொசீஜரோ அதை அப்ளை பண்ணி போடணும் சரிங்களா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணுவாங்க ஸ்டெப்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மார்க் அஞ்சாவது வந்து ஆன்சர் ஆன்சருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இந்த நாலுமே நாலு ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் கடைசியில் ஆன்சர் பண்ண போகிற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்மாக நம்மளுக்கு அந்த ஆன்சர் தெரிஞ்ச ஆன்சரை ஹைலைட் பண்ணுங்க ஒரு பேர் அந்த ஆன்சர் தப்பாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை ஹைலைட் பண்ண வேண்டாம் அதை அப்படியே வச்சுருங்க மொத்தத்துக்கு நம்ம அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்குங்கிற அவசியம் இல்லை ஏதோ ஒரு மைண்ட் வேரியேஷனில் இருந்தாலும் தப்பெல்லாம் கிடையாது தாராளமாக போட்டுக்கலாம் ஆறாவது பார்க்க போகிறது ஃபைனல் டேபிள் எல்லாருமே அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆனால் ஆறாவது அந்த ஃபைனல் டேபிள்ங்கிறது மேக்ஸிமம் யாரும் போகிறது கிடையாது ஸோ அது போட்டோம்னா ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருக்கும் ஃபைனல் டேபிள் ஃபைனல் டேபிள் எப்படி போடணும்னா நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த கண்டுபிடிக்கக்கூடியதுக்கான வேல்யூ எடுத்து ஆன்சர் எடுத்து போடணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அதில் வந்து ஒய்யோட வேல்யூ என்ன இசட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைன் பண்ணுவோம் அந்த இசட்டோட வேல்யூ எடுத்து ஆன்சர் மாதிரி போடணும் அதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த ஃபார்முலாவெலாம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த வேல்யூ எதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அந்த வேல்யூ எடுத்து அந்த ஃபார்முலாவோடு அப்ளை பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாட்டியும் அந்த ஆன்சரோடு எடுத்து போட்டால் சூப்பர் வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு அது எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று எழுதிச்சிருக்கிறேன் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டைரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ் அந்த டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுக்கான கொஸ்டின் வந்து எழுதியிருக்கோம் அதை என்னென்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைன் த டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஒரு டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க பையோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஏயோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் அண்ட் கிவன் டெட் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாப் ஸ்டெப் என்ன சொல்லி டெஃபனிஷன் சொல்லியிருந்தோமா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி ஒரு டெஃபனிஷன் நான் எழுதிட்டேன் சரிங்களா மூணாவதாக பார்த்தது வந்து ஃபார்முலா நம்ம டேரக்ஷன் டெரிவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளால் டெல்லும் டெல் பையும் வேணும் சரிங்களா அப்புறமே ஏ வெக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க ஏ வெக்டர் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு அதோட ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு டேரக்ஷனல் டெரிவிட்டியோ அதுக்கான ஃபார்முலா அதுக்கான அந்த டேரக்ட் அண்ட் டெரிவேட்டிவ் தேவையான ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நெ
அதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும் ஃபைனல் டேபிள் எடுத்து போட்டணும் அது ஃபார்மில் கூட சேர்த்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இதுதான் எங்கள் மேம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது எங்கள் எல்லா எங்கள் நாங்கள் படிக்கும்போது எங்கள் மேம் இது சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்படி எழுதுனீங்கன்னா நல்ல மார்க் கிடைக்குங்க நாங்கள் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணோம் ஸோ எங்கள் பேச்சில் வந்து எல்லாமே பாஸும் ஆகிட்டாங்க எம் டூவில் நாங்கள் இதே ஸ்டெப் தான் ஃபாலோ பண்ணோம் அதுவும் அந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு நான் சொல்ல